Ahora vamos a otro punto, desde Chiclayo, Alex Vigo tiene más información que compartir con nosotros. Alex, te escuchamos, buenos días. Así es, Jennifer, nos hemos trasladado hasta el distrito de Chongoyape, una de las zonas más afectadas por las intensas lluvias. Estamos exactamente en la quebrada Juana Ríos. Los niveles de caudal, se podría decir, en los últimos días se han incrementado notablemente. Incluso hay algunas viviendas que se han visto afectadas, inundadas por el desborde de esta quebrada. Vamos a acercarnos a la vicepresidenta Mercedes Araos, quien está acompañada del ministro de Educación, Daniel Alfaro, en esta visita a las zonas afectadas en la provincia de Chiclayo. Vamos a conversar rápidamente con ella sobre el trabajo que se viene realizando en esta visita a la región Lavalleque, en este sector. ¿Cuántas personas afectadas debido al incremento? No ha habido muchas viviendas viviendas afectadas. Acá lo que se ha afectado principalmente la, han sido áreas de cultivo y bueno, obviamente el tránsito como ven acá por este badén que está dañado pero justamente dentro del plan de reconstrucción se va a hacer todo el plan integral de la reconstrucción alrededor del río Chancay y esto hace posible que mañana justamente mañana se inicie la convocatoria a concurso público la, el plan integral, que incluye ese badén que está tan dañado. Eso implicaría hacer un puente en vez de quedarnos con un badén y otras obras que se darían en las diferentes áreas, porque hay varias quebradas que hay que integrarlas y revisarlas conjuntamente. El gobernador, el alcalde provincial, el alcalde distrital, todos están comprometidos en este trabajo. Aquí el gobierno en pleno. Está, como dije, el, el ministro de Educación encargado de la región. Estoy yo en representación del presidente. Recordemos, el Perú no para porque el presidente está cumpliendo sus funciones presidenciales en un viaje. Él está viajando en representación en una visita de Estado que fue programada mucho tiempo atrás y que no se puede cortar porque es una visita de Estado, a diferencia de otras visitas que eran simplemente una visita en un cambio de mando, aquí sí era una visita de Estado. Acá nosotros seguimos trabajando, coordinando, el premier está ahora en... en, en lo, en lo, no, ya regresó, él está ahora, el premier está en Piura, están varios ministros en diferentes regiones y estamos trabajando todos juntos, o sea, aquí el trabajo continúa y atendiendo la emergencia y además siguiendo con los trabajos de la reconstrucción. ¿Pero cuándo sería realidad...? El eh, proyecto del puente en este sector exactamente. Mire, el, los tiempos implican hacer un programa integral. El puente yo creo que podría ser la, ya el expediente técnico este año. Ese es el tema, tener ya los expedientes técnicos para poder ejecutarlos el siguiente año. ¿no? El recorrido va a ser en distintos puntos sí. que se ven afectados por las intensas lluvias en el norte. ¿De aquí a dónde se traslada? Estamos yendo a otro punto más arriba, a Íñigo, y ahí... Ímo, perdón, y estamos recorriendo también esa zona para ver cuáles son las necesidades y los requerimientos. En este punto sí ha habido familias afectadas. Sí, hay familias afectadas, ¿no? Pero digamos, en términos de población, eh, hay personas afectadas, gracias a Dios no ha habido de, desgracias personales de pérdida de vida en esta región, lo que sí ha habido daños, o sea, que es el caso que vamos a hablar ya también con la con el salud, porque ha habido un daño importante en el hospital de Chiclayo, ¿no? De salud. Entonces estoy segura, ya hay un compromiso de la señora Molineni de intervenir y trabajar ahí. Estamos seguros que hay un trabajo continuo, porque lamentablemente hasta un incendio hubo más allá de lo esperado, ¿no? Entonces vamos a trabajar. Vemos que hay maquinaria trabajando, es parte de las labores de prevención, ¿no? Eh, evitar que ocurra algo lamentable en las próximas semanas. Exacto, y además tengamos en cuenta, si uno ahora que hicimos el recorrido vol sobrevolando, si no se hubieran hecho trabajos de represamiento, de descolmatación profunda, de trabajos de poner los puentes Bailey como se han puesto para darle la extensión a la zona, se ha visto en el, en el camino. ¿no? no hubiéramos podido hoy día tener una desgracia controlada, porque la verdad hemos podido controlar. El hecho es que hay un proceso que continúa de reconstrucción y no vamos a parar. Muchas gracias. Nosotros las vamos a acompañar con su recorrido por distintos puntos de la región Lambayé, que ahora queremos mostrarles el trabajo que vienen realizando con maquinaria pesada en esta quebrada, la quebrada Juana Ríos, muy conocida en esta zona del distrito de Chongoyape porque por este lugar es donde transcurre la mayor cantidad de agua que viene de las quebradas en el, la zona de la sierra, se podría decir, de el Lambayeque y este es el trabajo que se viene realizando. Vemos una cuerda que ha sido ubicada y es que los pobladores que se trasladan 
desde un centro poblado a otro, tienen que pasar por este badén, por esta quebrada, apoyándose en una cuerda. Pero importante la labor que viene realizando la Policía Nacional a través de expertos en salvataje para, ante cualquier eventualidad, poder actuar oportunamente. Vemos aquí policías salvavidas que están apoyando a la población que con la ayuda de esta cuerda pueden cruzar este badén. Esperemos que no ocurra hechos lamentables. En las próximas semanas para ellos están tomando las medidas de prevención con el tema de la limpieza del de cauce del de río Chancay en esta zona. El río Chancay es donde transcurre la mayor cantidad de agua en este distrito, en Chongoyape. Adelante con más información, colegas en estudios. Nosotros estaremos retornando más adelante desde otro punto de la región Lambayeque. Claro que sí, Alex, gracias por esos detalles. Vemos la situación que se vive en este distrito de Chongo Yape y que, claro, como escuchábamos, los baños se dan más a nivel, eh, en específico en este distrito, a nivel de cultivos que en viviendas.